Bueno, pues llegó la hora de comentar la previa de este Tour de Francia que se presenta apasionante. A pesar de la ausencia de un hombre tan importante como ese Egan Bernal, uno de los pocos en activo que ha conseguido la victoria en la grande bucle, es evidente que las participaciones de Tronío, que en pocas ocasiones se ha llegado con tres equipos tan poderosos dispuestos a dirimir una enorme lucha por la victoria final, y que son varios, obviamente, los hombres importantes llamados a ser grandes protagonistas de la pelea por el triunfo absoluto. A ver, a la hora de la verdad hemos querido en este vídeo presentar un poco las opciones, lo que sea en tres escalones diferentes de los hombres llamados no solo a disputar el triunfo absoluto, sino a estar cerca de él y por consiguiente pelear por el podio, ni aquellos otros llamados a estar entre la gente noble de la carrera en el top ten, a ser grandes protagonistas de la misma, independientemente del resultado que se consiga al final. Y está claro que para la inmensa mayoría, y no voy a ser yo una excepción en este caso, haya que focalizar la atención sobre cuatro nombres. Algunos pueden poner cinco y hasta seis, en el sentido de que la presencia de tantos favoritos en las filas de Ineos puede abrir un abanico que no se correspondería a un planteamiento inicial, pero que podría ser perfectamente una consecuencia de la carrera si alguno de los líderes pierde sus opciones. Pero hemos querido repasar un poco la trayectoria de cada uno de los favoritos, hemos querido incidir en la temporada que llevan hasta el presente y a partir de ahí que cada uno vaya haciendo su análisis. El nuestro, evidentemente, es que estamos ante un... Tour de Francia que presenta cuatro grandes favoritos, cuatro grandes favoritos en las personas de Pogachar, de Roglic, de Geraint Thomas y de Richard Carapaz. Bueno, ahí cada uno puede añadir alguno más. Es obvio y evidente ¿no? que Richie Porte presenta también credenciales como para confiar en él y Máxime si fue tercero el año pasado, pero... A nosotros sobre el papel nos da la sensación de que es imposible que haya tantas cabezas, ¿no? Y que desde el principio, tanto Porte como Teo, etcétera, tendrán que trabajar para los intereses de ese águila bicéfala que van a formar Geraint Thomas y, y Richie Carapaz. En cualquier caso, el protagonismo y el favoritismo número uno le corresponde a Tadej Pogachar, no solo por haber sido el ganador de la pasada edición de la prueba, sino por la temporada tan apabullante que lleva. Es un fenómeno y un caso extraordinario de precocidad como lo ponen de manifiesto esas cifras que vemos ahí, ¿no? A los 22 años y con solo dos grandes vueltas ha conseguido 25 victorias y, y ha logrado ser primero en su única participación en el Tour de Francia, lo del año pasado, también de ser segundo en la Vuelta de 2019. Tadej Pogacar llega a este Tour de Francia con 30 días de competición y 8 victorias, prácticamente casi todo lo que ha corrido, si aceptamos que fue Taracero en el País Vasco, ganado precisamente en la Ichulia por Primo Roglic, pero 8 victorias que ha sumado en el UAE, en el Tirreno, en País Vasco, en Eslovenia, su último triunfo, y 30 días de competición que avalan a este joven prodigio del UAE que va a estar arropado por un equipo sólido y firme con Fórmulo, con Maika, con Hirschi como el primer gran favorito a la victoria. La segunda plaza le correspondería a Primo Roglic. Es obvio, ¿no? Que es el número uno del concierto ciclista en la UCI que tiene 32 años, que lleva ya seis temporadas como profesional y que acumula 52 victorias, es el más laureado de los ciclistas, de los hombres llamados a competir por el Tour de Francia. Solo ha hecho 17 días de competición, esto debido a tenerse en cuenta porque su última comparecencia fue precisamente en País Vasco y en la flecha balona donde terminó segundo. Desde entonces no ha vuelto a correr, pero en cualquier caso ha sumado 5 triunfos y acumula la experiencia de siete grandes vueltas con cuatro participaciones en el Tour y esa segunda plaza en 2020 como mejor rendimiento. Fue cuarta también, no lo olvidemos, en 2018. Es un hombre al que no hay que descubrir ahora, después de haber ganado dos vueltas y haber sido también tercero en el Giro de Italia. Roglic va a contar también con un equipo a su entera disposición con corredores de un nivel muy alto, empezando por Van Aert, siguiendo por Kush terminando por Vingegaard o por el propio Gessing, estamos hablando de corredores que se van a entregar por completo. Otra cosa es que luego fallo, tenga algún percance y habría que cambiar sobre el papel, pero el rol de gran capitán, de líder único del equipo, se le ha adjudicado al esquiador esloveno, que no en vano ha demostrado con creces ser un ganador, y el año pasado tuvo ahí la victoria en el Tour de Francia, el alcance de la mano. 
La tercera y cuarta plaza la podéis poner un poco como queráis, a vuestro gusto y manera. Yo voy a poner en primer lugar a Jeren Thomas, aunque solo sea por el respeto que le concede el haber ganado el Tour. Jeren Thomas llega con 35 días de competición a esta su undécima participación en el Tour de Francia. He cosechado dos victorias, precisamente en el Tour de Romandía y la tapa en el Dauphiné, pero acumula una regularidad puesta de manifiesto con su tercer puesto en la Vuelta a Cataluña y la segunda plaza en el Dauphiné Liberé. Richard Carapaz. 28 años, le llega el momento de la verdad al hombre que ya ganó el Giro y que fue segundo en la vuelta tras Primo de Roglic el año pasado. Solo ha disputado seis grandes tours, eso sí, en cinco temporadas que lleva en la élite y en las que ha cosechado 11 victorias en total. Su mejor participación en el Tour de Francia del año pasado, décimo tercero, solo ha competido en dos ocasiones en el Tour. Pero en la presente temporada... Richard Carapaz acumula 25 días de competición y dos triunfos que ha conseguido precisamente la Vuelta a Suiza y una etapa donde se desarrolló en plenitud y en gran condición. Había estado discreto en la primera parte de la temporada en la Vuelta a Cataluña y en el País Vasco. Está claro que Richard Carapaz va a depender en parte de las opciones de Geraint Thomas. Por ahí el ecuatoriano se va a ver perjudicado en esos 57 kilómetros contra el crono que sin duda pueden marcar diferencias tanto o más importantes que en la alta montaña aunque es verdad que Richie ha dejado y ha puesto de manifiesto una mejora ostensible desde que llegó al equipo de Ineos como ocurre con prácticamente la totalidad de los integrantes del equipo británico. Bueno, esos son los cuatro hombres referenciales ¿no? y no estoy descubriendo absolutamente nada con una diferencia que hay dos equipos que van a tener un bloque sólido y homogéneo a su servicio, UAE para Pogachar y Loto Jumbo para Primo Roglic, y hay un equipo que va a poner todo su servicio a aquellos hombres que estén en la mejor condición. Razón por la cual, dejadme que haga una parte para Richie Porte, aunque no debería estar ahí, pudiera darse la circunstancia de que el diablo de Tasmania fuera protagonista en la carrera. Richie Porte tiene 36 años. Lleva 12 temporadas en la élite del World Tour, donde ha conseguido nada menos que 33 victorias y acumula la experiencia que le dan 15 grandes tours y sobre todo y especialmente 10 tours de Francia. No le fue demasiado bien en la grande bucle al australiano hasta el año pasado, cuando fue tercero precisamente detrás del dúo esloveno. Ya había sido quinto en 2016. Richie Porte llega este año al Tour... Sí, como gregario, porque para tal se le fichó con 21 días de competición y un triunfo el que acaba de conseguir precisamente en el Dauphiné Libre, en el criterium del Dauphiné, pero ojo, con una regularidad portentosa. Se retiró en París-Niza, pero ha terminado segundo en Romandía y segundo antes en Cataluña, antes digo de ser campeón del criterium del Dauphiné. Será siempre una opción en un tercer plano, pero Richie Porte en tanto en cuanto ha sido tercero de la edición del pasado año y lleva una temporada extraordinariamente regular y ha demostrado llegar también en gran condición, habrá que tenerle en cuenta, bien es verdad, por si fallan pronto alguno de sus dos líderes. En un segundo escalón hemos querido ver a hombres que ya han sido protagonistas en el Tour y que por lo tanto tienen esos galones y a corredores que están próximos a apuntar a un gran nivel. Entre los consagrados y entre comillas por lo de consagrados, Enrique Mas. El Balear tiene 26 años, es de los de menos experiencia en el circuito del World Tour, porque solo lleva cinco temporadas, en las que ha acumulado cinco victorias. Solo ha disputado cinco grandes tours y dos tours de Francia. Pero atención, porque el año pasado, recordadlo, fue quinto y también había sido segundo en la Vuelta Ciclista a España. O sea que credenciales tiene porque el año pasado también volvió a ser quinto en la Vuelta. Este año ha disputado 34 días de competición con un solo triunfo, la etapa reina de la Vuelta a Valencia, y es un ciclista que puede ser y tiene que ser protagonista, pero compartiendo galardones, compartiendo capitanía o liderazgo con Miguel Ángel López, el fichaje el flamante fichaje del equipo de Movistar para esta temporada. López tiene una trayectoria todavía más superior, ya 27 años, 7 temporadas en el World Tour, ha disputado 8 grandes tours 
Y en esas siete temporadas acumula 20 victorias. Es un corredor exitoso en ese sentido. Su mejor actuación en su única participación en el Tour de Francia fue sexto en 2020. Superman acumula 21 días de competición y tres triunfos. Precisamente los logrados el último en el Mont y los dos anteriores en la etapa reina y la clasificación general de la Vuelta a Andalucía. López es un corredor curtido ya, a pesar de su juventud en las grandes vueltas y un hombre llamado a tener un gran protagonismo. El otro hombre, otro colombiano, es Rigoberto Urán. Posiblemente a estas alturas, a pesar de que ya ha presentado credenciales en el Tour de Francia, siendo segun, séptimo perdón, en 2018 y segundo en 2017 y octavo en 2019, los tres últimos años se ha rendido en el Tolkien, ha sido dos veces también segundo en el Giro de Italia, y es un corredor que si por oficio hablamos 14 temporadas en el World Tour, 19 grandes vueltas, 7 tours de Francia. Pero lo que es más importante, en el caso de Rigo, del toro de Urrao, que llega a una condición sorprendente, había que decir, pero además fantástica. La condición que ha exhibido en la Vuelta a Suiza ha sido para tenerle en consideración incluso para pensar en él como el corredor que en efecto en su momento llegó a ser segundo en el Tour de Francia. ¿Por qué no pelear por el podio en esta ocasión? Son corredores más o menos contrastados en la medida en que han sido ya protagonistas y han estado en lugares de privilegio en el Tour. Pero permitidme que unamos aquí a Julian a la Philippe con reservas. Las reservas que creo que tenéis todos, ¿no? No sabemos si Julián Alaphilippe va a estar para pelear por la clasificación general, va a estar para pelear por triunfos parciales, para ser ese protagonista permanente de cada una de las etapas de la carrera. Ya se lo irá diciendo, como ocurrió hace dos años, ¿no? cuando la victoria de Egan Bernal, se lo irá diciendo el pulso, se lo irá diciendo lo que vaya ocurriendo en carrera y determinadas sensaciones que ahora mismo resulta muy difícil de imaginar. A la Philippe sí se ha ganado ese crédito porque fue quinto en 2019, después de tantos días de amarillo. Porque es un corredor que a sus 29 años acumula ya ocho temporadas en el World Tour y ha disputado cinco grandes vueltas, entre ellos cuatro Tours de Francia. ¿Cómo llega a la Philippe a esta edición? Pues con no tantos días de competición, 27 días y dos triunfos. Dos triunfos importantes, una etapa de la terreno y uno de la flecha valora, pero que no sirven para calcular ni medir su verdadero rendimiento ¿no? en, una vuelta, en una gran vuelta por etapas. Ahí tiene sus puestos, primero en flecha, segundo en lieja, sexto en Amstel, segundo en Estrada, en San Remo, en todas las clásicas ha tenido un comportamiento fantástico, pero en las grandes vueltas, incluida la última de la Vuelta a Suiza, no le hemos visto el potencial necesario como para competir para competir por la clasificación general del Tour de Francia. No obstante, y con las reservas oportunas, como digo, se ha ganado el crédito, el gran Lulu, de estar ahí entre los nominados. Y hemos querido abrir un tercer escalón con corredores que alguna vez tienen que llegar, ¿no? Algunos están llamando ya desde algunos años. Algunos están condicionados, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de los muchos aspirantes que puede presentar el equipo de Ineos y en la misma medida podríamos hablar de Crosswhite, que sería un hombre importante para el Jumbo, o de Seb Kuss, el americano o de Vingegaard, el, el danés, que también está exhibiendo una condición fantástica, o quién sabe si hasta el mismísimo Bud Van Ayer, ¿no? que el año pasado lució en magnífico nivel. A todos esos se les espera, pero no mientras esté Primo Roglic. Sin embargo, hay otros ciclistas que son líderes de sus equipos, y a los que yo creo particularmente que les ha llegado la oportunidad de pelear al menos por el podio. Hablo, por ejemplo, del francés David Godu. Sigue siendo, pese a su experiencia, el corredor más joven de todos. Todavía tiene 24 años y ha participado, sí, en tres tours de Francia. El mejor puesto lo hizo hace dos años, décimo tercero, en 2019. Y el mejor puesto, de hecho, en una clasificación general lo tiene octavo en la vuelta del año 2020. En cualquier caso, con 31 días de competición y dos triunfos, Godí se presenta como uno de los hombres a los que hay que seguir con bastante atención. Yo lo haría. Fue tercero en Lieja, ha sido quinto en el País Vasco, ha terminado noveno del Dauphiné, es un ciclista en progresión y por una vez va a tener el equipo, en parte el equipo, el otro está destinado a los sprints de mar, un poco a su disposición en ausencia de Thibaut Pinot, que es el hombre que de alguna manera le ha estado cortando el paso y de alguna otra manera le ha estado permitiendo crecer 
a un ciclista que, como decimos, lleva ya cinco temporadas en el World Tour y que acumula, por lo tanto, esa experiencia necesaria para ser gran protagonista. Es un magnífico escalador y yo creo que empieza a llegar a ese punto de madurez necesario como para asumir la responsabilidad de ser protagonista en el Tour. Y hay otro nombre sobre el que yo focalizaría buena parte de la atención y es por buscar una sorpresa también, fundamentalmente, porque le tengo mucha esperanza. Estoy hablando de Jack Hayes, el corredor australiano, fichado por el Bahrein, que ya sabemos cómo están dando Bahrein, que sobre el papel podría tener a Pulse también como colíder en el equipo, pero que en ausencia de Landa será gran protagonista de la carrera o tiene la obligación de serlo. Hayes es otro magnífico corredor de fondo, gran escalador, lleva seis temporadas en el World Tour, ha participado en seis grandes tours y en tan solo un Tour de Francia. Hace dos años terminó en el puesto 38 No tiene grandes clasificaciones, Jack Hayes, en lo que hace a las vueltas por etapas y menos en los grandes tours. Pero llega esta carrera con 34 días de competición. Es verdad que sin ningún triunfo, pero ha sido quinto en el Dauphiné y séptimo en París-Niza. Creo que deberían de ser referenciales para pensar que Heitch puede ser una de las sorpresas de la clasificación general. Hasta dónde pueda llegar no lo sabemos, es la primera vez que va a correr como líder o colíder en un equipo y yo por lo menos particularmente le tengo como a Odí esperanza de que sean dos de los hombres que vayan entrando en el top ten de los hombres importantes de la carrera. Y hay otro ciclista por el que no siento ninguna debilidad, dicho sea de paso, pero que me parece que que alguna vez tiene que pitar. Y pitó el año pasado en el Giro de Italia, siendo tercero. Wilco Kelderman, el neerlandés, que sí, lleva muchos años dándole al palo, no pasa de ser el mejor holandés en algunas carreras, pero ya con 30 años, o tan solo con 30 años, a pesar de los 10 que lleva en el World Tour, con 11 presencias en grandes vueltas y con 3 tours de Francia, me parece que a Kelderman le ha llegado el momento de demostrar que puede ser un corredor regular. Este año lo atestigo en sus 25 días de competición. Ha sido décimo en Romandía, cuarto en Dauphiné y quinto en Cataluña, en la Volta. Se da una curiosa circunstancia. Es de esos corredores a los que no se les puede pedir que ganen. Lleva seis años sin ganar. Su último triunfo es de 2015 y precisamente en un campeonato de Países Bajos. Pero a mí me da la sensación de que es otro ciclista que ha demostrado en muchas ocasiones que puede y que está con los mejores en la alta montaña, que anda bastante bien contra el crono y que en algún momento tendrá que tener ese mérito, ese reconocimiento que apenas ha alcanzado con un tercer puesto del giro y el séptimo puesto en la vuelta de hace dos años, en la vuelta ciclista de España. Bueno, hasta ahí estaría un poco la relación de los nombres que yo considero tienen que ser protagonistas, que están llamados a pelear por el podio, aunque solo haya tres plazas para el podio y los demás se tengan que conformar, como es lógico, pues con los puestos del top ten, que a lo mejor al principio no son tanto objetivo de la mayoría, pero que luego terminan siendo un consuelo. ¿no? Y dejadme que haga un cuarto escalón referencial, porque alguien se estará preguntando, y con toda la razón del mundo, ¿y Nairo Quintana no está ahí? Bueno, Nairo Quintana es un ciclista que se merece todo el respeto del mundo y al que yo me niego a eliminar de la baraja de los grandes favoritos. Es verdad que en estos dos últimos años, por unas cosas u otras, no ha podido. El año pasado empezó la temporada formidable, arrasando. De repente se truncó su físico y la doble intervención quirúrgica que ha sufrido este invierno en las rodillas no le ha permitido lucir al nivel al que nos tiene acostumbrados por lo menos en la primera parte de la temporada. Pero de Nairo Quintana hay que recordar que tiene ya 10 temporadas en el campo profesional, que es uno de los ciclistas, el segundo después de Roglic, ¿eh? de, los, de los hombres importantes, más laureado, con 47 victorias, y que ha disputado la friolera de 15 grandes tours. Lo mismo que Porte, lo mismo que Thomas. Ahí el que gana es Rigobert Urán, con 19. Digo de entre los favoritos, porque ahora haremos mención a los ilustres patricios que también nos van a iluminar con su presencia en el Tour de Francia. Bueno, estaba hablando de Nero Quintana porque, hombre, un ciclista que ha hecho segundo en 2015, segundo en 2013, tercero en 2016, que ha ganado el Giro, que ha ganado la Vuelta, que acumula 47 victorias en su palmarés en 10 temporadas, yo creo que se merece el respeto de considerar que pueda volver, 
Es verdad que sus mejores años pasaron, por lo menos para pelear por una victoria absoluta, pero no para ser protagonista de la carrera y hay que esperarle. Yo por lo menos confío en que Nairo, Nairo Men, vuelva de nuevo por sus vuelos. Y voy a cerrar esta primera entrega del, del Tour de Francia con una obligada referencia a tres ciclistas. Dos porque han ganado el Tour y no están en condiciones de pelear por la victoria ni de aspirar a un top ten, pero no por ello dejan de ser, como digo, la clase Patricia de este Tour de Francia. Estoy hablando de Chris Froome, que sí, aparentemente se está arrastrando, pero con 36 años y 18 temporadas en el World Tour se merece ese crédito. Ha disputado 18 grandes tours y ha disputado 8 tours de Francia con los resultados que ya conocéis. Cuatro primeros puestos, un tercero, a de todo ese palmarés que incluye un giro de Italia, dos vueltas a España. A Chris Froome hay que esperarle, aunque solo sea para agradecerle que sigue aquí entre nosotros y para que nos recuerde momentos mágicos y gloriosos que le han dado esa pátina especial de gloria al Tour de Francia. Es uno de los grandes ilustres y va a estar en la carrera, bien es verdad que al servicio de Michael Woods, que sobre el papel va a ser el líder del equipo del Israel Startup Nation. Vincenzo Nibali es otro de los que va a estar presente. Después de disputar el Giro, Nibali con 36 años y, ojo, 44 días de competición que lleva, no va a estar en la pelea por la victoria, ¿no? ni por el top 10. Ya veremos si acaba, estará preparando posiblemente los Juegos Olímpicos, pero Nibali es un ciclista que ha disputado 24 grandes tours, que ha disputado 8 tours de Francia, que lo ganó en 2014, que fue tercero en 2012 cuarto en 2015 y que también tiene una vuelta, dos giros de Italia y un palmarés clamoroso, ¿no? Como para no ser tenido en consideración. A estos grandes del ciclismo no solo hay que respetarles, hay que admirarles solo por seguir en la bicicleta, solo por seguir aportando su granito de arena a las generaciones venideras. Y entre todos ellos, y con esto cierro, este extenso panorama que se hará extensible en próximos días a otros grandes protagonistas de la carrera, con Alejandro Valverde. ¿Por qué? Alejandro Valverde decidió última hora correr el Tour de Francia. No estaba en su programa para esta temporada, pero su grandísimo momento de forma exhibido en las clásicas de primavera y su deseo por consiguiente de estar liderando la selección española para los Juegos Olímpicos de Tokio le ha obligado, entre comillas, a tomar parte en el Tour para llegar a la mejor condición. Hay prácticamente ninguna carrera, no hay nada de competición durante el Tour de Francia, así que para llegar a los Juegos, o hay que entrenar mucho, mucho y bien, o hay que disputar el Tour de Francia. Alejandro Valverde bate todos los récords, ¿no? De los datos que estamos dando y conviene a lo mejor recordarlos, ¿no? Que superada la cuarentena acumula 20 temporadas de profesional, y ojito que aquí dobla al más pintado, ¿eh? 129 victorias. 28 grandes tours. Esta será su decimocuarta participación en el Tour de Francia en, la que, en el que hay que recordar que fue tercero. Fue podio en 2015 como fue podio en el Giro en 2016 y como ganó, que algunos ya se le ha olvidado, la vuelta en 2009. Es un corredor fantástico que esta temporada acumula ya 36 días de carrera, que se ha centrado en el Tour de Francia, aunque sea en un papel de preparación y de ayuda a sus dos líderes, igual que Marc Soler, y que bueno... Así a la chita callando, este año ha conseguido dos triunfos importantes. Ganó y de qué manera brillante el Gran Premio Miguel Indurain y ganó y de qué manera tan autoritaria aquella etapa del Criterium del Dauphiné, con lo cual, además de reverenciarle por todo lo que ha aportado en esta dilatada y exitosa trayectoria, tendrá que seguir siendo un referente en carrera. Y bueno, pues no estamos descubriendo nada, estamos recordando en datos, en pormenores, en lo que han hecho a lo largo de la temporada los nombres que están llamados a ser protagonistas en el Tour hay otros, claro que sí, corredores eh, veteranos, como es el caso de Fulsan, como es el caso de Michael Woods, como es el caso de Crosby, ya hemos hablado antes hay otros que serán los velocistas llamados a ser protagonistas en sus etapas, Mark Cavendish ha tomado el relevo de la ausencia de Sam Bennett en el equipo de Kooning San Bennett, que la próxima temporada va a volver al Bora, por cierto, con Dani Van Poppel también. Y después ciclistas que están en la mente de todos porque nos van a dar el espectáculo sí o sí. Wood Van Aert y Mathieu Van Der Poel 
son una garantía para que el espectáculo, más allá de los resultados de las victorias, se consigan o no, para que el espectáculo prime en carrera y sobre todo para que en un momento determinado, ojo a estos dos corredores y ojo a las primeras etapas, siempre con viento en la Bretaña, etapas muy accidentadas, especialmente las dos primeras, puedan romper la carrera y pueden ser los primeros jueces de paz del Tour de Francia. Así que, esto es lo que hay. Preparados, listos y dispuestos a gozar de una edición que se antoja y se presenta apasionante. Seguiremos con nuevas entregas.